Hello， 大家好，我是小马克，欢迎你来到我的频道。那今天呢，是我来到曼谷旅行的第三天。今天我准备体验一种新的出行方式，就是被称为“曼谷堵车的克星”高峰期出行的万金油打摩的。其实说实话，我真的非常佩服这一些曼谷摩托车司机的风驰电掣、无孔不入、无人能挡的那种气势。但是当我真的坐到摩托车上的时候，真的觉得内心有一点害怕。如果大家未来也有机会体验这种出行方式的话，一定不要忘记要主动的去管摩托车司机要头盔，因为他们是不会主动给你的。毕竟，带亏不后悔，不带准吃亏。那今天呢，我要去的这个地方，它就是曼谷现在最火的城市新地标——水门寺大佛。而最流行的一种打卡方式呢，就是要找到接下来这几个隐藏的最佳拍照打卡点，全程走路就可以一网打尽。首先我来到的这个就是最佳中的最佳位置——金佛小巷。超大的佛像！哦，你需要帮你们拍吗？嗯嗯，没事，没事，我拍照片就好。好好好，你们拍，你们拍。没事，你们拍你们拍你们的。在这儿，我要强烈的建议大家，如果你不想在拍照这件事情翻车的话，一定要和朋友结伴同行，最好在网上呢找好那种拍照的姿势和角度，以完美应对这种特种兵式的打卡路线。当然，独自一人也不是不行的，那么你就可以像我一样，在路上找到能够帮助你的各种路人，告诉他们你想要的构图。然后毫不犹豫地摆出你想摆出的姿势，稍微给他留一点，然后就要刚才那个大半圈，就像是这样，或者是这样，还可以这样，这样，这样。那谁说一个人的旅行会乏味、会孤独、会没有好看的照片？我完美，不同意，绝对有了。绝对有很多好的了，实在太感谢了。我在这儿一定要感谢一下，就是刚才我们到了这个第一个打卡点的时候，有两个小哥哥在那个位置，他们在拍照，然后我请他们帮忙，所以刚才这些照片全部都是他们帮我拍的。谢谢。我现在在这个位置就是我来的第二个打卡点，它和我刚才的那个位置的话，其实非常非常的近，走路的话就可以到了。其实这个地方呢，它是一个寺庙啊，就是，呃，因为我来的有一点点晚了，现在是五点半，呃，如果你要是来早一点的话，是可以走上它那个寺庙的那个基底的，然后你就可以站到那个寺庙那个建筑上边，然后拍向远处的这个大佛。那因为现在已经是落日的时候了，所以当你看到大佛的时候，你能感觉到。那个落日余晖照映到整个佛像的身上边，就好像是万道金光在佛的身上在跳跃，给人一种非常非常庄严又神秘的氛围。步行大概五分钟的时间，就可以找到这个第三个打卡点，在这儿呢可以拍到水门寺大佛和观世音菩萨的图。定位水门寺，一路跟着地图导航走，最终呢，我就来到了这个刷遍泰国朋友圈的新晋网红寺庙——水门寺。当我真正的到了这儿，了解过后，我才知道，这尊大佛它不仅仅是一个地标性的景观，它的造价简直一整个把我震惊住。哈喽，大家，现在我已经到了这个水门寺大佛的脚下了，我给大家来看一下啊。哇，很震撼！这尊佛像真的在曼谷现在是最火的一个地标的位置了。就是如果你到曼谷的这个城区的话，你不管在哪一个角落，只要抬头一看，你就能看到一尊
非常金光灿灿的佛在你的眼前。那这尊佛呢，是从二零一七年开始建造的，一直建造到了二零二一年建造完成，总高六十九米。它的腿呢，宽就有四十米，表面的话是用纯铜制成的，那个厚度的话是三毫米，一共是有一百多吨的这个纯铜吧。那除了这个之外呢，比较珍贵的就是这个佛的头顶上边是有一个粉莲花的，还有一颗非常珍贵的佛舍利。那除此之外，这个佛的内部结构当中还有一块六公斤重的黄金的金块。所以这一尊大佛的造价的话，可以说是在曼谷非常非常大的投资的造价。他们总共花了七个亿的泰铢。就相当于一亿多的人民币，非常珍贵的一个佛像。天色已经稍微有一点暗了，工作人员把那个现场灯也打开了。整个大佛的话，就是非常的慈祥，伴随着这个黄昏，还有这么多的云朵，这个世界的话，其实就是非常平和的一个世界，你知道吗？打卡完水门寺大佛，我就又打了一个摩托车，前往了目前在曼谷最新也是最热门的一个夜市——新火车头城堡夜市。我们现在已经到了这个火车夜市啦，哇，感觉很热闹啊！这里面人感觉很多。很多的这个夜市，什么扎都扎夜市啊，各种的什么考山路夜市啊，啊那个唐人街夜市啊，但是这个火车头夜市呢，它好像是一个新建的夜市，所以你看这些东西全都是新新的。它是之前那个彩色帐篷夜市那个地方好像是它的合租到期了，它就新建了一个这个全部都是白色帐篷的一个夜市，感觉这个地方有非常多的年轻人，基本上全都是一些。他们泰国当地的一些年轻人要来这个位置，我看到他们这个城堡好像是能走上去的样子。这边有一个入口，超大的一个城堡，哇，很酷啊！从这个地方是有一个楼梯的，可以直接从这样的一个旋转楼梯走上去。哇！好了，小伙伴们，现在我在的这个位置就是曼谷的火车头夜市。看，我现在站到了城堡上，然后从这往下看的话，就是整个夜市的全景，全部都是那个白色的帐篷，哎。就是特别特别的热闹，而且下边有很多的人在那个地方在吃东西，哇，这个氛围还是蛮舒服的。虽然我现在还没有吃他们东西，我不知道好不好吃，我待会儿的话就准备去吃一下。嗯、有很多很多的摊位，然后还有很多那种餐厅，所以你就不知道你该从哪边走。所以我的决定就是这样走一圈，然后我再来决定，看我到底想要吃什么东西啊？因为真的太多了，真的超多人，看一下，哇，其实每个巷子里边的话人还是很多的，有这个地方排队排的人很多，大家都在买那个，应该是买什么玉米粒吗？哦。它是那个芝士玉米，花生卷冰激凌，我不知道，我没有吃过哎，六十泰铢，放到那个饼上边，然后把那个冰激凌球再放到这个饼里边，我估计是直接把它卷起来。
是加的什么香菜？加香菜啊！然后这个就是在火车头夜市里面特别特别火的，叫做火山排骨。你看到没有？这个真的是一个火山嘞、哎，真的好大呀！天哪，这是一整头猪吧？你看。然后现在这个位置的话，里边都坐满了人。这个真的是超大份，九百九十九泰铢，这样一大盘，两百块钱。鱿鱼，萨迪卡，哇，这是那个鱿鱼，那个笔管鱿鱼，哦，它是可以直接自身的，我们要不要挑战一下，小伙伴们？我真的我不知道这个东西它吃了以后，我明天能不能撑得住？但是我看到很多的人好像都有尝试一下这个鱿鱼，要吃一个的给我扣个一，不要吃请扣一个二，来，我们看一下大家的投票。我觉得都不用看投票，肯定让我去。我们就来挑战一下，好不好？这个是一个呃海鲜的酱汁。OK， 泰国风味的一个酱汁啊。他现在要帮我抓了。看这个小鱿鱼在里面游的，啊，自由自在，多可爱，是不是？哦，他在抓的时候他都跑了，然后跑的时候他变色嘞，感觉要抓不到。<笑>就抓它是一个功夫活啊！哦，哇，可以 ，by myself，OK、okay.。那我现在就自己自己来抓抓起来这个，然后啊放到这个里边去啊啊啊啊啊啊啊！对，它很痛，它刚才很激动哎，在动。等一下，等一下，等一下啊 ！OK， 先吃头 ，OK。嗯，哇，我骨头，大姨 ，OK， 嗯，嗯，这道嘴里边黏黏的，哇，弯脖子，啊，好，这道嘴里面好黏啊，感觉像是嚼什么东西，我也不知道。一口气，一口气，好难嚼啊！这个，但是它刚进我嘴的时候，我觉得它还在动，我感觉它在我嘴里就是这样的，嚼不断。我现在还在嘴里边的嚼，像吃泡泡糖一样。来，我现在就是老板让我尝试一下那个跳跳虾，老板就准备给我开始做这个跳跳虾的调料了，辣椒 ，OK, okay.。啊，这个是什么东西啊？不知道这是啥。啊，这是放进味精吧？应该。这个放进去的是薄荷叶。啊，这个是什么？这是放进去一些，我觉得应该是那个柠檬汁。好了，现在准备捞虾了。从这个恒河水里面啊，捞出来这个小跳虾。哇！张一刀啊！呜呜呜，还在跳。呜呜呜呜。我看到没有，那个虾一直在跳，哇，已经好了，已经好了，还在跳。老板说让我摇啊，啊，给它 mix 一下，好，然后我们来看啊，不、哦，还在蹦，它现在在往出跳，这个虾啊，它现在还在往出蹦，看到没，它那个脚都还在动哎，哇。我来喽 ，OK， 去，你去 ，OK， 好吃吗？可以吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，丢丢虾，可以吗？嗯，那个虾吃到嘴里边是有一点点那种甜的，最主要的是它到嘴里边的时候还在蹦，好了，因为嗓子眼里边感觉像被炸的一样，怎么盛不上来啊？
阿暖妈妈，嘴里边还在逛，感觉。我现在已经付完钱了，我吃的这个鱿鱼还有这个虾，一共是两百四，鱿鱼是一百六，然后那个虾是八十。那折合人民币的话就是五十，我觉得五十买一个新体验，笑死了！哇，它这家叫做果汁冰沙，它是可以自己接的。你看我这个整个都完全接满了，小时候吃的那个冰棍的那个味道。我感觉这个夜市里边的东西的话，至少是清迈夜市里边的价格的翻倍。就是如果是清迈的话，卖一百五，这儿一定是卖到三百泰铢的。所以，嗯，我觉得如果你要是奔着吃饭的话，就不要到这个里边来吃。那如果你要是想说猎奇，对吧？尝一下那个之前没有尝到过的东西啊，一些泰式的一些比较有特色的一些东西的话。可以过来来尝试一下。总之呢，这样一圈逛下来，我觉得这个新火车头夜市还是蛮好逛的。就是它除了有很多好吃的之外，还有很多地方是可以去拍照打卡的。如果要是有有机会来曼谷的话，大家还是可以来玩一下的啊。那以上呢就是今天所有全部的内容啦。如果让你有觉得有一点点开心的话，也欢迎大家能够帮助我点赞、转发、订阅、投币，一键三连。这对于我的视频来说，真的会很有帮助。谢谢大家啦！我是小马马克，一切美好都在持续发生当中，我们下期再见，拜拜。